ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വെൽക്കം ടു പ്രണിതാസ് പാരഡൈസ് അപ്പൊ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഒക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട അവിയലാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ കൂടെ ഒരു അടിപൊളി ചേനയുടെ മിഴുക്കുവരട്ടിയും പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം എങ്ങനെയാണ് അവിയൽ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അവിയലിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പച്ച കായ ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മുരിങ്ങയ്ക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ചേനയുടെ പോർഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബീൻസ് ഒരു നാലഞ്ചെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പടവലങ്ങി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വെള്ളരിക്കയും പിന്നെ ഒരു ക്യാരറ്റും രണ്ട് പച്ചമുളകും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കായ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചേന അരിഞ്ഞിട്ട് അത് ചൂടുവെള്ളത്തിലും ഇട്ട് വെക്കണം പിന്നെ നല്ല ചെറിയ സ്ലൈസസ് ആയിട്ട് ഒരേപോലെ അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയും വേണം അതാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് ഇതായിരുന്നു നല്ല ചൂട് കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം കുറച്ച് കറിവേപ്പില കറിവേപ്പില എപ്പോഴും നല്ല ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കും നമ്മുടെ കേരള വിഭവങ്ങൾക്കെല്ലാം അപ്പൊ കറിവേപ്പില ഇടുക അതിന്റെ കൂടെ കുറച്ച് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടിയും കൂടെ ഇടുക മഞ്ഞപ്പൊടി പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ഉപ്പ് വേണോ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ഇടുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ട് പച്ചമുളക് എരിവിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ കുറച്ചും ഇടുക എന്നിട്ട് അതും ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ശരിക്കും ആ സമയത്താണ് കേട്ടോ ഓർത്തത് ചട്ടിയിൽ നമ്മൾ അവിയിൽ വെച്ചാൽ കുറച്ചൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാം ചട്ടിയിലോട്ട് മാറ്റി ഇപ്പൊ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം ചട്ടിയിലോട്ട് മാറ്റി എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കാരണം ഈ മഞ്ഞപ്പൊടിയും പച്ചമുളകും എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് കുടഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇങ്ങനെ അല്ലാതെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് കുറച്ച് വെള്ളം ഓൾറെഡി ഈ വെള്ളരിക്കയിൽ നിന്നൊക്കെ കുക്കാവുമ്പോൾ വെള്ളം ഇറങ്ങും അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അടുപ്പിലെ വെച്ചിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേവിക്കുക കുക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കുക്കായി വരുന്ന സമയത്ത് മാങ്ങയുടെ പീസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് മാങ്ങ ഇട്ടതിന് ശേഷം വീണ്ടും അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് കുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യുക അത്രയും സമയം വേണ്ടി വരുള്ളൂ അപ്പോഴേക്കും മാങ്ങ കുക്കായി എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം ഇളക്കി കൊടുത്തപ്പോഴേക്കും ഒരുവിധം എല്ലാം കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനി എന്താ പറയുക തേങ്ങയുടെ തേങ്ങയുടെ മിശ്രിതം അതിലോട്ട് ഇടണം ജസ്റ്റ് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അതിനിവിടെ ഒരു അര മുറി തേങ്ങ അതായത് അര കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ചെറിയ ഉള്ളിയും കുറച്ച് ജീരകം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് അത് നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി കുക്കായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ടല്ലോ പച്ച എല്ലാ പച്ചക്കറികളും കുക്കായി ഇരിപ്പുണ്ട് അതിലോട്ട് നന്നായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇളക്കുന്ന എന്ന് വെച്ചാൽ ആ തേങ്ങ എല്ലാം അതിനകത്ത് പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക എന്നിട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക കറിവേപ്പില എത്ര ഇടുന്നോ അത്രയും ടേസ്റ്റ് കൂടും കേട്ടോ അപ്പൊ കറിവേപ്പില ഇട്ട് നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ട് അത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇള എത്രത്തോളം ഇളക്കി അതിനെ ഒരു അവിയൽ പരുവത്തിൽ ആക്കിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് കുക്കായി കഴിഞ്ഞല്ലോ എന്നിട്ട് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒഴിച്ച് അതാണ് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അത് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ അവിയൽ ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അടച്ചു വെക്കണം അടച്ചു വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴേ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മുടെ അവിയൽ ഇവിടെ റെഡി ആയി ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയായി ചേന മെഴുക്കുവരട്ടി ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ചേന ബാക്കി വന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് മെഴുക്കുവരട്ടി ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചത് അപ്പൊ ചേനേനെ നമ്മൾ ചെറിയ ക്യൂസ് ആയിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇടുന്ന കാര്യം മറക്കരുത് എന്നിട്ട് അതിനെ കഴുകി എന്താ പറഞ്ഞ വെള്ളം എല്ലാം കളഞ്ഞെടുത്തിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി കുറച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഓർ ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ച